ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னுடைய வீடியோஸில் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஃபேஸ் தெரில வேறு ஹேண்ட் மட்டும் தெரியுது ஒரு அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த வீடியோ நான் வந்து கோவிட் நைன்டீன் இப்போது ரொம்ப போய் கிரிட்டிக்கலாக போயிட்டுருக்கிற இந்த சமயத்தில் இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இந்த வீடியோவை உங்களுக்காக ஷேர் பண்ணுறேன் கோவிட் நைன்டீன் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து மூணு மாதம் ஆகிடுச்சி இப்போது ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான கண்டிஷனில் போயிட்டுருக்கு என்னென்னா டெய்லி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே கேசஸ் அக்சஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த கண்டிஷனில் நம்ம என்ன பண்ணணும் எல்லாருமே எல்லாம் தெரிஞ்சவங்களாக இருக்கணும் ஒரு எமர்ஜென்சி கண்டிஷனில் எல்லா விஷயமே நமக்கு தெரியலை எதை பற்றியுமே நமக்கு ஒரு ஐடியாலஜி இல்லைன்னா நம்ம வந்து அதுக்காக ஃபைட் பண்ண முடியாது எல்லாருமே ஒரு சூப்பர் மேனாக இருக்கணும் சூப்பர் மேனாக இருக்கணும்னா அது சம்மந்தமான விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ கோவிட் நைன்டீனில் வந்து சிம்டம்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நோய்வாய்ப்பட்டவங்க லாஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜில் சுவாசம் எடுப்பது வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க சுவாசம் எடுக்க கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்க அவங்களுக்கு நம்ம வந்து வெளியிலேருந்து சுவாசம் கொடுக்கணும் ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாயிரும் அப்போ ஆக்சிஜன் வெளியிலேருந்து கொடுக்கணும் கொடுக்கறதுக்கு நிறைய வேஸ் இருக்குது எப்படின்னா ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்ஸ் வெண்டிலேட்டர் வெண்டிலேட்டர் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அவங்களுக்கு சுவாசம் கொடுக்கறதுக்கு வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இடம் இல்லை குவாரண்டைன் சென்டரில் இருக்காங்க குவாரண்டைன் சென்டரில் வெண்டிலேட்டருக்காக ஹாஸ்பிட்டலில் ஷிஃப்ட் பண்ணோம் இந்த மாதிரிப்பட்ட கண்டிஷன்ஸ் இப்போல்லாம் வந்து வீட்டிலே வந்து குவாரண்டைன் பண்ணுறோம் அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு எப்படி ஆக்சிஜன் சப்ளை கொடுக்குறது சுவாசம் எடுக்கிறது கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு எப்படி ஆக்சிஜன் சப்ளை கொடுக்குறது ஆக்சிஜன் சப்ளை கொடுக்குறதுக்கு நம்ம முதல்ல ரெடி ஆகணும் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் ஃப்ளோ மீட்டர் இதெல்லாம் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது மாஸ்க் இல்லைனா நசல் டியூப் கிடைக்கும் மாஸ்க் இல்லைனா நசல் டியூப் கிடைக்கும் இதை எப்படி நம்ம ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு மேலே அப்ளை பண்ணுறது அவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் எப்படி கொடுக்குறது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோ எடுறேன் இது கோவிட் நைன்டீனுக்காக மட்டும் இல்லை வேற ஒரு கண்டிஷனில் நம்மக்கிட்ட ஒரு ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர் இருக்குது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அங்கே இதை ஹேண்டில் பண்ணுற யாருமே இல்லை நம்ம ஒரு பேஷண்ட்டோட போகிறோம் ஐ திங்க் ஆஸ்துமா பேஷண்ட்ஸ் அப்புறம் ரொம்ப வயசானவங்க சுவாசம் எடுக்கிற கஷ்டப்படுறவங்களெல்லாம் கொண்டு போகும்போது இல்லைனா ஏதாவது ஆம்புலன்ஸில் நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் அங்கே எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது அவங்க சுவாசம் எடுக்க கஷ்டப்படுறாங்க ரொம்ப நீளமாக சுவாசத்தை இழுத்து விடுறாங்க அவங்களுக்கு சுவாசம் எடுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா ஆக்சிஜன்ஸ் லெவல் அவங்க பாடியில் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அவங்க மூளையில் ஆக்சிஜன்ஸ் போய் சேராமல் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஸ்டேஜில் போயிட்டுருக்காங்க எல்லாமே நம்ம பக்கத்துலேருந்து நம்ம அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாமல் போயிடுது சில சமயம் காரணம் நமக்கு அதை பற்றிய போதிய அறிவு இல்லாதனால் தேடுதல்களும் 
தெரிந்து கொள்ள முயற்சிப்பதும் தான் இவற்றிலிருந்து நம்மளை விடுபட வைக்குது ஸோ நான் ரொம்ப பேச விரும்பலை இப்போது ஆக்சிஜன் சிலிண்டரை எப்படி தயார்படுத்துறது நமக்கு இப்போ ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் இருக்க கூட இதில் வந்து ப்ரோமீட்டர் கேஜ் ப்ரெஷர் கேஜ் இதெல்லாம் கிடைக்கும் இது தனியாக வரும் நான் உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன் ப்ரோமீட்டர் வித் ஸ்டாப் கும்பி ஃப்ளேயர் போ சொல்லுவாங்க இதில் இதில் வந்து ஆக்சிஜன் எவ்வளோ கொடுக்குறோங்கிற ரீடிங் பார்க்குறதுக்காக லெவல் இண்டிகேட்டரும் கொடுத்துருக்காங்க இதில் உங்களுக்கு தெரியும் இதில் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து ஒன் கீழே இருக்கு ஷூம் பண்ணிக்கா ஒன் டூ ஃபோர் கவுண்டிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ஃபோர்னா ஃபோர் லிட்டர் பர் ஹர்ஸ் இல்லை நம்ம இது கொடுக்குறோம் இதுக்கு எவ்வளோ ஒரு ரெட்டு இண்டிகேட்டர் இருக்கும் லெவல் இண்டிகேட்டர் இது வந்து ஆக்சிஜன் நம்ம எவ்வளோ கொடுக்குறோங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக நெக்ஸ்ட் அமர நம்மக்கிட்ட ப்ரெஷர் கேஜ் ஆர் கண்ட்ரோலர் ஆக்சிஜன் லெவல் கண்ட்ரோலர் ப்ரெஷர் கேஜ் ரெண்டும் இருக்கு இது வந்து தனியாக கொடுக்கும் அப்புறம் இது கீ ஆக்சிஜன் நம்ம எப்படி சிலிண்டர்லேருந்து அவுட் பண்ணுறதுக்காக இந்த கீயை யூஸ் பண்ணுறோம் வித் இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் யூஸ் பண்ணுறோம் சிலிண்டர் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் இந்த மாதிரி வரும் இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரெஷர் கேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ரெஷர் கேஜில் ஆக்சிஜன் சிலிண்டரில் ஆல்ரெடி ஃபீமேல் பார்ட் இருக்குது ஃபீமேல் பார்ட்டில் நம்ம வந்து இந்த நட்டை வந்து மேல் பார்ட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இதில் எப்போவுமே இது வந்து பேரலலாக இருக்கிற மாதிரி சமநிலையில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் இந்த ஹேண்ட் டைட் கைனால் எவ்வளவு டைட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு டைட் பண்ணிவிட்டு இந்த மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மிருதுவான மெட்டீரியல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரஃப் ஹேண்ட்லிங் பண்ணோம் அப்படின்னா உடையிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படி உடஞ்சி போச்சுன்னா நம்மளால் யாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம தேவையான அளவு ஹேண்ட் பவர் டைட் பண்ணுறோம் டைட் பண்ணியாச்சு லீக்கேஜ் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் லீக்கேஜ் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறது சிம்பிள் மெதட் நம்ம சைக்கிள் டியூப் இப்போ டயர் பஞ்சர் ஆயிடுச்சு டியூப் எங்கே லீக் ஆகுது அப்படிங்கிறத எப்படி செக் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் சிம்பிள் மெதட் செக் பண்ணுறதுக்காக ஒரு மக்கள கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் ஹேண்ட் வாஷை அப்ளை பண்ணுறோம் இப்படி பண்ணும்போது தண்ணியில் ஹேண்ட் வாஷ் விட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது நுற வருது இந்த நுறைய ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் அப்புறம் கீயை எடுத்து 
இது கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் தான் ஒர்க் ஆகும் ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஓப்பன் பண்ணுறோம் நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பாருங்கள் ஃப்ளோ மீட்டர் அப்பாது நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஃப்ளோ மீட்டரில் ரீடிங் காமிக்குது இப்போ எயிட்டி எயிட்டி கேஜியில் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகே இப்போ இதுக்கு லீக் ஆகுதான்னு செக் பண்ணணும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் ஏற்கனவே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற சோப்பு நுரைய இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ நோ லீக்கேஜ் இங்கே லீக்கேஜ் இல்லை நம்ம டைட் சரியா இருக்கு லீக்கேஜ் இருந்துச்சுன்னா இதில் நம்ம டஃப்லான் டேப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஃப்ளோ மீட்டர் ஃப்ளோ மீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் மேக்சிமம் லெவலில் இருக்கு இந்த லெவல் வர டிஸ்டில் வாட்டர் யூஸ் பண்ணணும் நம்ம இந்த லெவலில் டிஸ்டில் வாட்டர் வச்சோம்னா ஆக்சிஜன் வந்து ஃபில்டர் ஆகும் வாட்டரில் ஃபில்டர் ஆகி பேஷண்ட்க்கு வாட்டரில் ஃபில்டர் ஆகி பேஷண்ட்க்கு சப்ளை ஆகும் ஸோ இதுவரை நம்ம இப்போ இப்போ நம்ம மேக்சிமம் லெவலில் வர டிஸ்டில் வாட்டர் எடுத்துட்டோம் எடுத்து குட்டி ஃப்ளேயர் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் மேல் பார்ட் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் இருக்கிற இந்த மேல் பார்ட்டோட இந்த நட்டை ஃபீமேல் பார்ட்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இதில் கவனிக்கணும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது குண்டி ஃப்ளேயர் வந்து சிலிண்டரில் வந்து டச் ஆகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இதை கொஞ்சம் திருப்பி ஏதாவது நம்ம மாட்டிருந்தோம் இல்லை நேர லெவல் பொஷ் லெவல் நேரம் இல்லைன்னா அதை வந்து நம்ம பின்னாடி யூஸ் பண்ணுறது இது மாற்றுறதுக்கு வந்து குண்டி ஃப்ளேயர் மாற்றுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதையும் டைட் பண்ணுறோம் டைட் பண்ணியாச்சு இப்போ மாஸ்க் மாஸ்க் எடுத்துக்கிட்டோம் மாஸ்கில் ஓப்பனான இன்னொரு எண்டை குண்டி ஃப்ளேயரில் இருக்கிற அவுட் அவுட்லெட் சைடில் வந்து ஆக்சிஜன் அவுட்லெட் சைடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ சிலிண்டர் ரெடி ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஆக்சிஜன் கொடுத்துட்டுறதுக்காக சிலிண்டரை நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் ஆக்சிஜன் சிலிண்டரை ரெடி பண்ணியாச்சு இன்னொன்று குண்டி ஃப்ளேயர் மாட்டினதுக்கப்புறம் நம்ம ஆக்சிஜன் ஓப்பன் பண்ணி லீக்கேஜ் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறோம் சேம் ப்ரொசீஜர் நம்ம இதுக்கு எப்படி பண்ணோன்னு பாருங்கள் இப்போது நான் வால்வு ஓப்பன் பண்ணும்போது ஆக்சிஜன் ஓ அவுட்புட் ஆகிறது உங்களுக்கு தெரியும் பபிள்ஸ் வருது இப்போ ஆக்சிஜன் அவுட் ஆகுது ஓகேவா இதில் லீக்கேஜ் இல்லை செக் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ ரெடி ஆயாச்சு ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ பேஷண்ட்க்கு எவ்வளோ ஆக்சிஜன் கொடுக்கணும் அதாவது பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் மூலமாக செக் பண்ணோன்னா பேஷண்ட்டோட பாடியில் எவ்வளோ ஆக்சிஜன் லெவல் இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியும் அவங்க ரொம்ப சுவாசமே விடாமல் சிரமப்படுறாங்க இல்லைனா லைட்டாக சிரமப்படுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஆக்சிஜன் கொடுக்கணும் இப்போ ஆக்சிஜன் கொடுக்கும்போது பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம எவ்வளோ ஆக்சிஜன் சப்ளை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத எவ்வளோ கொடுக்கணுங்கிறத டாக்டருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நம்ம கொடுக்கலாம் 
எவ்வளவு அவங்களுக்கு சப்ளை ஆயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம செக் பண்றதுக்கு பாருங்க லெவல் இன்டிகேட்டர் பாருங்க இன்டிகேட்டர்ல ரெட் டேப் வந்து ஓப்பன் ஆகுது இப்ப வந்து நாம் போர் பர் ஹார்ஸ்ல வந்து போர் லிட்டர் பர் ஹார்ஸ்ல வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்போ ஆக்சிஜன் சப்ளை ஆகிட்டு இருக்கு மாஸ்க்ல ஒரு ரப்பர் டேப் கொடுத்துருப்பாங்க இது எதுக்குன்னா நம்ம மாஸ்க் வச்சோம் பேஷண்ட் அன்கான்சியஸ் அப்போ இந்த மாஸ்க் வந்து கீழே அவருக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஸோ பேஷண்ட்டு எப்படி அப்ளை பண்ணணும் வச்சுட்டோம் இதை நெசரில் லைட்டாக டைப் பண்ணோம்னா நெசரில் பிடிச்சிக்கும் இது மூவ் ஆகாது நம்ம இந்த ரப்பர் டேப் வந்து லைட்டாக பிடிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம எவ்வளோ கொடுக்கணும் பேஷண்ட்டு எவ்வளவு ஆக்சிஜன் கொடுக்கணும் அந்த லெவலில் டாக்டர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்டு அவங்களுக்கு கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க எவ்வளோ கொடுக்க சொல்கிறாங்களோ பேஷண்ட்டுக்கு கண்டிஷனை பொறுத்து நம்ம ஆக்சிஜன் கொடுக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் சிம்பிள் மெத்தட் ஏதாவது ஒரு பேஷண்ட் சுவாசம் எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கும்போது நம்ம ஆக்சிஜன் கொடுக்குறதுக்காக நம்மகிட்ட ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் இருக்குது ஃப்ளோமீட்ரு இருக்குது வால்வு இருக்குது ஆனால் இது எப்படி யூஸ் பண்ணோம் நமக்கு தெரியாமல் இருக்குது ஸோ அதை உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறதுக்காக இதை வீடியோ பண்ண நம்ம எப்போவுமே வந்து ஒரு சின்ன பாயிண்ட் எப்போவுமே வந்து ஆக்சிஜன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அவங்க அவங்க வந்து ஏதாவது ஆக்சிஜன் வேல் வேஸில் வந்து ஏதாவது பிளாக் ஆகி இருக்கக்கூடாது அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து வாயை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து அதுக்குள்ளே ஏதாவது சலைவா ஏதாவது எனிதிங் பிளாக் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆக்சிஜன் கொடுக்குறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பண்ணுற கமெண்ட்ஸ் வச்சு தான் நான் இன்னும் என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் என்ன தப்பு பண்ணுறேன்னு என்ன புரிஞ்சிக்க முடியும் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் அவர்